ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഴയകാല നോമ്പ് തുറ വിഭവമായിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ തക്കാരപ്പെട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു തക്കാരപ്പെട്ടി സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവേ വേ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തക്കാരപ്പെട്ടി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ടുതായുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണില്ലേ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് വെള്ളക്കിണും കൂടെ വരും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നും ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്ഷമിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ആ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ നമ്മൾ ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയില നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കും ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചേർക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പിച്ചിയെടുത്തിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്താലും മതി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ബീഫായാലും ചെമ്മീനായാലും ഏത് ഫില്ലിംഗ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് കുറേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്ങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ അരിക വശമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ അരിക വശം നമ്മൾ കളയുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ അരിക വശം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പെയർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ അത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെക്കരുത് രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും അതുപോലെ ഒര
നമ്മളിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നേരിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീസ് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു നല്ല എയർ കൈറ്റ് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇതെടുക്കുന്നത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം നല്ല സ്റ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കുഴഞ്ഞു പോകുവൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചൂടെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചുട്ടെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡിൽ എണ്ണ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല എണ്ണ ചൂടായ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് നല്ലവണ്ണം എണ്ണ കുടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു ദിവസം നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരിക്കും ബായ് താങ്ക് യു